ஆ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் சப்ஜெக்டில் டேர்ம் ஒன்னில் ஃபஸ்ட் லெசன் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் பார்ப்போம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ராக்ஷனில் ஃப்ராக்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பாக்ஸில் த்ரீ டிவைடடாக பிரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒன் பை த்ரீன்னு ஃப்ராக்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு பாக்ஸை நான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே அடுத்தது ஃபைவ் பை சிக்ஸுங்கிற ஃப்ராக்ஷன் நம்பருக்கு ஈக்குவலாக நான் ஒரு பாக்ஸ் இங்கே ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது ஒரு பாக்ஸை சிக்ஸ் பார்ட்ஸாக பிரித்து அதில் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் மட்டும் சேடிச்சிருக்கேன் அந்த பார்ட்ஸ் மட்டும் இங்கே எடுத்திருக்கேன் அதனால் ஃபைவ் பை சிக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அடுத்தது இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன் நம்ம ரோ லைனையும் இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன் கால் லைனையும் ஒன்றா ட்ரா பண்ணி வரும் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் எவ்வளோனு கவுண்ட் பண்ணோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பாக்ஸஸ் வந்து எயிட்டீன் இதில் எவ்வளோ பாக்ஸ் பாக்ஸஸ்க்கு ஷேட் அடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கணும் இப்போ டபுள்ஸ் டைம் ஷேட் அடிச்சது சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ரெட்டில் அடிச்சு சிக்ஸுக்கு நம்ம கவுண்ட் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்தது பிளாக்கில் அடிச்சு இதுவும் கவுண்ட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டோமா செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் 18 ஓகே இப்போ அதோடய ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் செவன் பை சிக்ஸ் இது இந்த மாதிரி டிராயிங்கில் ஆட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது நம்ம எப்படி இதை மேக்ஸ் நியூமரிக்கல் சம்ஸ் எப்படி சம்ஸ் போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒன் பை த்ரீயையும் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸும் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுக்கும் வந்து டினாமினேட்டர் இது மேலே இருக்கிறது நியூமரேட்டர்னு சொல்லுவோம் கீழே இருக்கிறது வந்து டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிற டினாமினேட்டர் கம்ப்ளீட் கம்பேர் பண்ணுவோம் அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இருந்தால் மேலே இருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்குவோம் அது ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும் அப்போ ஈக்குவலாக கொண்டு வரதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் எல்சியம் பார்ப்போம் எல்சியம் எல்சியம் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம அப்படியே கூட மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இங்கே எல்சியம் பார்க்கும்போது அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி போனால் கொஞ்சம் லென்த்தியாக வரும் இப்படி எல்சியம் கண்டுபிடிச்சி போட்டோம்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக நம்ம கால்குலேஷன்ஸில் சிம்பிளாக வரும் த்ரீ டேபிள் ரெண்டுக்கும் த்ரீயும் சிக்ஸும் த்ரீ டேபிளில் வருங்கனால நான் ஹெச்சிஎஃப் த்ரீயாக எடுத்திருக்கேன் ஒன் த்ரீ சா த்ரீ டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் டூ த்ரீ சா சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ சி த்ரீ இப்போ எல்சியம் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த எல்சியப்பில் வருது இல்லையா அது ஃபுல்லாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் த்ரீ எண்ட்டு ஒன் எண்ட்டு டூ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்போ எல்சியம் இது ரெண்டுக்கும் வந்து சிக்ஸ் அப்போ நம்ம டினாமினேட்டர் கொண்டு வர வைக்க வேண்டிய வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் வந்துடும் இப்போ ஒன் பை த்ரீங்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் தனித்தனியாக எடுத்து ரெண்டுமே டினாமினேட்டர் சிக்ஸ் வர வச்சா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் டினாமினேட்டர் சிக்ஸ் வரும்னு பார்க்கணும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இப்போ இங்கே டூ பண்ணால் மேலேயும் டூ ஓட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈக்குவலன் ஃப்ராக்ஷன் கிடைக்கும் அதனால் இப்போ ஒன் டூ சார் டூ இப்போ இதை முடிஞ்சது இல்லையா இப்போ அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் எடுக்க போகிறோம் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி அதே சிக்ஸ் தான் இருக்கிறனால நம்ம ஒன் டேபிளாலேயே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் இப்போ இது ரெண்டும் இந்த ரெண்டு நம்மளுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் கிடைச்சது அதாவது ஒன் பை த்ரீக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் வந்து டூ பை சிக்ஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் வந்து ஃபைவ் பை சிக்ஸ்னு ஒன்றால் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா எல்சியம் வந்து ஒன்றுங்கிறனால அடுத்தது ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஸ்டிட் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ வி கேன் யூஸ் டூ பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்ஸ்டிட் ஆஃப் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வி கேன் யூஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் இட் செல்ஃப் பிகாஸ் எல்சியம் வி காட் இட் ஆஸ் சிக்ஸ் தென் டினாமினேட்டர் சேமாக வந்துருச்சுனால ஒரே ஒரு எல்சியம் ஒரே ஒரு நம்பர் எழுதுனா போதும் எல்சியம் சேமாக வந்தால் ஒன்றே ஒன்று எழுதுனா போதும் நிறைய குழந்தை இதில் தான் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அதை பண்ணாதீங்க ரெண்டு காமனாக வந்துச்சுன்னா அடிஷனில் ஒன்று எழுதுனா போதும் அப்போ இங்கே டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பை சிக்ஸ் நம
ஃபோர் இதெல்லாம் நம்ம பிரித்து வச்சுக்குவோம் பிரித்து வச்சுட்டு இதெல்லாம் எப்படி நம்பர் லைனில் டினோட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நம்பர் லைன் போட்டுக்குவோம் இந்த நம்பர் லைனில் இந்த பக்கம் ஜீரோ இங்கே ஒன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது நெகட்டிவ் நம்பர் சொல்வோம் அதுதான் நம்ம நம்பர் லைனை சொன்னோம் பிரிப்போம் இப்போ ஹாஃப்னா இந்த ஜீரோவையும் ஒன்னையும் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நடுவில் பிரிக்கிறது ஹாஃப் இப்போ ஒன் பை ஃபோர்னா ஜீரோவுக்கும் ஹாஃபுக்கும் இடையில கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக பிரிக்கிறது வந்து ஒன் பை ஃபோர்னு சொல்லுவோம் த்ரீ பை ஃபோர்த் வந்து ஹாஃபுக்கு ஒன்னுக்கும் இடையில இருக்கிறது த்ரீ ஃபோர்த்துன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணுவோம் சப்போஸ் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கிற வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி நோட் பண்றதுன்னா அதாவது ஜீரோவுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இதுக்கும் ஜீரோவுக்கு மைனஸ் ஒன்னுக்கு எக்ஸாக்டா ஹாஃப்ல இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பை டூ இது ரெண்டுக்கும் கரெக்டா பாதியில் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இது ரெண்டுக்கும் கரெக்டா பாதியில் இருக்கிறது மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ டினோட் நம்ம பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்பர் லைனில் டினோட் பண்ணுறது இப்போ இப்படி டினோட் பண்ணுறதுக்கு தெரியல சப்போஸ் பெரிய நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் டூ பை ஃபோர் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணி டினோட் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம டிவைட் பண்ணியும் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் டினோட் திஸ் நம்பர் இன் நம்பர் லைன் டினோட் திஸ் நம்பர் இன் நம்பர் லைனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாங்கன்னா நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டீனை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணால் டூ ஃபைவ் சார் டென் பேலன்ஸ் த்ரீ இப்போ இங்கே பாயிண்ட் வச்சு இங்கே ஜீரோ சேர்த்துனா சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி அப்படின்னு போட்டு முடிச்சிருவோம் இப்போ நம்ம கிடைச்ச பாயிண்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது நம்பர் லைனில் நம்பர் லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஜீரோ இருக்கும் இங்கே ஒன் இருக்கும் இந்த இடத்துல டூ இருக்கும் இந்த இடையில எடுத்துனா டென் லைன்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் த்ரீ இருக்கும் இந்த இடையில டென் லைன்ஸ் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக இந்த இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல வரும் ஃபைவுக்கும் ஃபைவுக்கு அடுத்த லைன் சிக்ஸ் இது வந்து 2.6 இதுதான் வந்து விச் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் புரிஞ்சது ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கமெண்ட் இட் டவுன் சரி இப்போ நம்பர் லைனில் டோனோட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஃப்ராக்ஷன்ஸோட டைப்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸில் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இப்போ ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா கரெக்டாக நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் நியூமரேட்டர் வந்து சிறுசாகவும் டினாமினேட்டர் பெருசாகவும் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ப்ராப்பர் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் டூ பை எயிட் இந்த மாதிரி எக்ஸட்ரா இதெல்லாம் வரது எல்லாமே ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அடுத்தது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம மேலே சொன்னது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அது தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் சொன்னது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் தேர்ட்டீன் பை ஃபைவ் சிக்ஸ் பை சரி 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
அது கீழே என்ன அடுத்தது மிக்ஸ்டு ஃப்ராக்ஷன் அது கீழே இனலான நம்பர்ஸ் வரும் அடுத்தது நெகட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் இது கீழே என்னெல்லாம் நம்பர்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணி எழுதி ரிசல்ட்டை அனுப்பலாம் இல்லை நீங்களே கூட செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்தது ஈக்குவலன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஈக்குவலன் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் பற்றியும் பார்த்தோம் அதுக்கு அதில் இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஈக்குவலன் டு ஈக்குவலன்ட் ஆஃப் எயிட் பை டுவெல் எயிட் பை டுவெலுக்கு இதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் 2 by 3 16 by 4 1 by 2 1 by 4 சரி சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அதையும் நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிளி சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் அது காமன் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணுறதா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை 200 ஹண்ட்ரட் இஸ் என்ன வருங்கிறத சொல்லுங்க இப்போ ஆட் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஆட் த்ரீ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை எயிட் ஓகே இதை மட்டும் பண்ணுங்கள் பண்ணி எனக்கு என்னென்னுங்க கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ